सो हेलो एवरी कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं नृत्य से इम्पोर्टेंट सवाल और ये सवाल आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो जितने भी सवाल है इसको अच्छे से करना होगा क्योंकि यहाँ से एक नंबर का सवाल आपके एग्जाम में आता है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर देना है और जैसे कि इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा पी दिया जा रहा है तो उसे भी जाके ले लीजिए क्योंकि वहाँ से भी सात से आठ नंबर आपके एग्जाम्स के लिए फिनिश हो जाएंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक को तो देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है ऑप्शन ए में कथक बी में मणिपुरी सी में उड़ीसी और डी में कथकली तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हो जाएगा राइट आंसर कथक ठीक है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है भैया तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कथक ठीक है चलिए उसके बाद देखिए टू नंबर सवाल में कुची पोड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है तो ये सवाल एम में पिछली बार आया भी है आपको भी पता है देखिए ऐसा नहीं होता है कि एम का सवाल मतलब डबल ए में नहीं आएगा या डबल ए का सवाल मतलब एस एस आर में नहीं आएगा ये जो बच्चे का अगर डाउट रहता है तो बिल्कुल आप हटा दो मतलब कि ये जो सवाल है ना नृत्य से सब में आएगा और सब में सिंपल सवाल आएगा ठीक है ध्यान रखना तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू का ऑप्शन बी यानी कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर कुच्ची पोड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है भैया तो आंध्र प्रदेश की है चलिए उसके बाद देख लीजिए थर्ड नंबर सवाल में मोहिनी अट्टम मूल रूप से किस राज्य में जन्मा और विकसित हुआ लोक नृत्य है केरल आंध्र प्रदेश तमिलनाडु उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का ऑप्शन ए यानी कि केरल राज्य का है ठीक है चलिए उसके बाद देख लीजिए फोर्थ नंबर सवाल में केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है कुचीपुड़ी कथकली मोहिनी अट्टम भारत भरतनाट्यम राइट आंसर हो जाएगा फोर का ऑप्शन बी यानी कि कथकली ठीक है केरल में सर्वाधिक प्रचलित जो नृत्य है कथकली है जितने भी इसमें सवाल है ना मुझे लगता है कि लगभग लगभग 25 सवाल में से 20 सवाल एग्जाम में मतलब रिपीट है आपको मैं बता दूंगा कौन कौन से सवाल है तो देखिए आपको ये हटा के बाकी ये चार तक जो सवाल अभी मैंने आपको करवाया ये सारा का सारा एग्जाम में रिपीटेड है अगला प्रश्न देखते हैं फाइव में भारत सॉरी भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है केरल आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कर्नाटक तो फाइव का हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि तमिलनाडु राज्य से है ठीक है याद रखिएगा चलिए उसके बाद देखिए सिक्स नंबर सवाल में कथक कहाँ की लुक नृत्य है ठीक है कथक कहाँ की नृत्य शैली है मणिपुर उड़ीसा केरल उत्तरी भारत तो ये सवाल एम के एग्जाम में आया था तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्स का ऑप्शन डी यानी कि उत्तरी भारत ठीक है कथक कहाँ की नृत्य शैली है भैया तो उत्तरी भारत का चलिए उसके बाद देखिए सेवन नंबर सवाल में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है तो इसमें कौन सा सुमेलित है आपको वो चुनना है तो सेवन का हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कथकली जो है केरल का ठीक है कथकली केरल ये बिल्कुल मतलब कि सुमेलित है सही है और कुच्ची पोड़ी यहाँ पे देख सकते हैं कथक कथक कहा कथक कहाँ के है भरतनाट्यम आपको मैंने बता ही दिया कि किस राज्य से है तो अगर आप इस टाइप से अगर पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा ज़्यादा कन्फ्यूज़न दूर होगा अब देखिए इसमें आपने पढ़ा है ना कि कथकली जो है केरल का तो इस टाइप से पढ़ेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा चलिए देखते हैं अगला सवाल एट में निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है इसमें ऊपर था हम लोग का सुमेलित है और इसमें सुमेलित नहीं है तो एट का हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कथकली जो है कर्नाटक यानी कि ये सुमेलित नहीं है ठीक है ध्यान रखना एट का हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कथकली कर्नाटक ये मतलब सुमेलित नहीं है चलिए देखते हैं अगला सवाल नाइन में निम्नलिखित का मेल करें तो मेल करना है यहाँ पे देख सकते हैं आपने अगर जो लोग भी बच्चा ध्यान से एट तक सवाल को अच्छा से किया होगा तो वो लोग मिलान कर लेना है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी लेने के बाद आप मिलान कर लेना है कि भरतनाट्यम कहाँ जाएगा कुच्ची पोड़ी कहाँ जाएगा कथकली कहाँ जाएगा उड़ीसी कहाँ जाएगा ठीक है तो ये मिलान आपको कर लेना होगा स्क्रीन लेके और फटाफट राइट आंसर कमेंट भी करना होगा आपको चलिए देखते हैं टेन नंबर सवाल में गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है तो टेन का हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गुजरात गरबा लोक नृत्य शैली जो है ये गुजरात में प्रचलित है याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर देखते हैं अगला सवाल इलेवन में निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परम्परा की विरासत नहीं है ऑप्शन एम है मणिपुरी 
बी में उड़ीसी सी में कुचिपुड़ी और डी में भरतनाट्यम राइट आंसर हो जाएगा इलेवन का ऑप्शन ए यानी कि मणिपुरी ठीक है इलेवन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मणिपुरी चलिए देखते हैं अगला सवाल ट्वेल्व में मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य किस नृत्य शैली से ठीक है फिर से पढ़िए मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है कथकली कुचिपुड़ी उड़ीसी मणिपुरी राइट आंसर हो जाएगा ट्वेल्व का ऑप्शन ए यानी कि कथकली से है ठीक है याद रखिएगा मुखौटा नृत्य का संबंध जो है ये कथकली नृत्य शैली से है ठीक है ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर चलिए देखते हैं अगला सवाल थर्टीन में सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है कथक उड़ीसी भरतनाट्यम मोहिनी अट्टम राइट आंसर हो जाएगा थर्टीन का ऑप्शन सी यानी कि हो जाएगा राइट आंसर भरतनाट्यम हो जाएगा ठीक है सदीर किस नृत्य नृत्य शैली की प्राचीन नाम है भैया तो भरतनाट्यम हो जाएगा राइट आंसर चलिए देखते हैं अगला सवाल फोर्टीन में किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है कथक कथकली उड़ीसी भरतनाट्यम राइट right आंसर हो जाएगा फोर्टीन का ऑप्शन बी यानी कि कथकली हो जाएगा राइट right आंसर ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखिए फिफ्टीन में रविंद्र नाथ टाइगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया कथकली कथकली कथक मोहिनी अट्टम भरतनाट्यम तो राइट right आंसर हो जाएगा फिफ्टीन का ऑप्शन बी यानी कि हो जाएगा कथकली ठीक है कथकली हो जाएगा राइट आंसर फिफ्टीन का ऑप्शन बी उसके बाद देखिए सिक्सटीन नंबर सवाल में निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है कथक उड़ीसी गरबा मणिपुरी सिक्सटीन का हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गरबा जो है ये एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है ठीक है चलिए देखते हैं अगला सवाल सेवनटीन में निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है तो ये सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहिनी अट्टम हो जाएगा राइट आंसर ठीक है याद रखना चलिए देखते हैं अगला सवाल एटीन में निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है भरतनाट्यम कुचिपुड़ी मोहिनी अट्टम उड़ीसी एटीन का हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हो जाएगा उड़ीसी ठीक है निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है भैया उड़ीसी है ठीक है उड़ीसी नहीं है चलिए अगला प्रश्न देखिए नाइनटीन में निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है ये सवाल इम्पोर्टेंट है और बार बार आते हैं एग्जाम में गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है तो राइट आंसर हो जाएगा नाइनटीन का ऑप्शन नंबर बी यानी कि हो जाएगा उट्टन उट्टन तुलन ठीक है उटनन तुलन हो जाएगा राइट आंसर चलिए देखते हैं ट्वेंटी नंबर सवाल में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है उड़ीसी कुचिपुड़ी भरतनाट्यम कथकली राइट आंसर हो जाएगा ट्वेंटी का ऑप्शन सी यानी कि भरतनाट्यम हो जाएगा राइट आंसर ठीक है याद रखना चलिए देखते हैं ट्वेंटी वन नंबर सवाल में निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है भांगड़ा गिद्धा छऊ मणिपुरी राइट आंसर हो जाएगा ट्वेंटी का ऑप्शन डी यानी कि हो जाएगा मणिपुरी ठीक है निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है भैया तो मणिपुरी है ठीक है याद रखना ट्वेंटी वन का ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर देखते हैं अगला सवाल ट्वेंटी टू में निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा से भारतीय शास्त्रीय नृत्य है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भरतनाट्यम कुचिपुड़ी कथक उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा ट्वेंटी का ऑप्शन डी यानी कि हो जाएगा उपयुक्त सभी भरतनाट्यम भी हो जाएगा कुचिपुड़ी भी हो जाएगा और कथक भी हो जाएगा ध्यान रखना इस सवाल को ठीक है चलिए देखते हैं अगला सवाल ट्वेंटी थ्री में मध्य प्रदेश में प्रति वर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा किया जाता है सॉरी किया जाता है पंचमढ़ी खजुराहो ग्वालियर और छा राइट आंसर हो जाएगा ट्वेंटी थ्री का ऑप्शन बी यानी कि हो जाएगा खजुराहो में ठीक है याद रखिएगा मध्य प्रदेश में प्रति वर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव जो होता है ये होता है खजुराहो में मतलब किया जाता है प्र, मतलब प्रत्येक वर्ष ठीक है ट्वेंटी थ्री का हो जाएगा ऑप्शन बी देखते हैं अगला सवाल ट्वेंटी फोर में निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है तो राइट आंसर हो जाएगा ट्वेंटी का ऑप्शन सी यानी कि हो जाएगा कुच्ची पुड़ी ठीक है ये एक देव नृत्य है कुच्ची पुड़ी ठीक है याद रखना चलिए 
देखते हैं अगला सवाल ट्वेंटी फाइव में निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है कथकली कुचिपुड़ी भरतनाट्यम मणिपुरी राइट आंसर हो जाएगा ट्वेंटी फाइव का ऑप्शन डी यानी कि हो जाएगा मणिपुरी ठीक है ट्वेंटी फाइव का ऑप्शन डी हो जाएगा मणिपुरी ट्वेंटी फोर का हो जाएगा ऑप्शन सी कुचिपुड़ी ट्वेंटी थ्री का हो जाएगा ऑप्शन क्या बी यानी खजुरा हो और ट्वेंटी टू का हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी तो ये रहा आज का हमारा ट्वेंटी फाइव सवाल इसको किसी भी हाल में नोट करना होगा जैसे भी हो सके नोट तो करना ही पड़ेगा ना क्योंकि नोट नहीं करते तो आपका घाटा जाएगा सुन लीजिएगा पहले क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में और डबल ए एस एस आर सभी लोग करेंगे डबल ए एस एस आर एम आर तीनों कैंडिडेट करेंगे बिल्कुल करेंगे और जो लोग एयरफोर्स एक्स वाई का भी तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी ये बेस्ट है तो बस मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट